इसमें आपको याद रखना है एफिशियंसी 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 हाँ हाँ एफिशियंसी 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 हेलो एवरीवन मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और हम शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी चैप्टर नंबर वन इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स ये है लेक्चर नंबर थ्री और आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आंसर स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जी हाँ दोस्तों पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हमने मीनिंग डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जाना हमने एक वीडियो के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो और माइक्रो को भी जान लिया है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी हमने देखा है दोस्तों अगर आपने पुराने वीडियोज नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए आपको रिसेंट बनाए हुए वीडियोज भी मिलेंगे और साथ ही साथ चैप्टर वाइज प्ले भी आपको प्ले सेक्शन में मिल जाएगी तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाइए क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे बात करें आज के इस आंसर की तो ये आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण है यहां हम जानेंगे स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जी हाँ दोस्तों स्कोप ये शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप करते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे स्कोप की ओर दोस्तों माइक्रो और मैक्रो ये दोनों इकोनॉमिक्स की दो शाखाएं हैं दो ऐसी ब्रांचेस जिनके जरिए हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं इकोनॉमी को एनालाइज करते हैं दोस्तों रैगन फ्रिश की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इन्होंने सबसे पहले माइक्रो और मैक्रो शब्द का इजाद किया इन्होंने पहली बार इसका इस्तेमाल किया इन्होंने कॉइन किया इन दो टर्म्स को दोस्तों ही इज लाइकली द फर्स्ट पर्सन टू हैव रेफर टू द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल फर्म एंड प्रोड्यूसर एज माइक्रो इकोनॉमिक्स मोर ओवर ही रेफर टू द स्टडी ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमी एज माइक्रो इकोनॉमिक्स और इसी से हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि भैया माइक्रो मतलब स्मॉल या इंडिविजुअल की स्टडी होता है और मैक्रो मतलब लार्ज और एग्रीगेट की स्टडी होता है आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप की यानी क्या क्या स्टडी किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या एग्जैक्टली exactly एक्सटेंट है क्या लिमिट है माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी की और उसी को कहते हैं स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स दोस्तों इस आंसर को इस चार्ट के जरिए आसानी से याद रखा जा सकता है इस चार्ट में पूरा आंसर ही है जी हाँ स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का टेक्स्ट बुक में दिया गया ये चार्ट सब कुछ आसानी से समझाने की कोशिश करता है दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स तीन थियोरी से बना हुआ है थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइजिंग थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइजिंग और थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर दोस्तों इन तीनों थियोरीज को बारीकी से समझना जरूरी है और इसीलिए हमारा शॉर्ट कोड आपकी मदद करेगा दोस्तों स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आंसर का नाम थ्री थियरीज आंसर का नाम थ्री थियरीज आंसर का नाम थ्री थियरीज जी हाँ दोस्तों थ्री थियरीज यही तो है स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इन्हीं को तो स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है खास इन थियरीज के अंदर तो शॉर्ट में अगर आपको समझाना चाहूं तो पहली थियरी कहती है मैं उसमें प्रोडक्ट की प्राइजिंग हूं यानी मार्केट में तो कई प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं जब प्रोडक्ट्स को आप डिटेल में एनालाइज करते हैं इंडिविजुअली उनकी स्टडी करते हैं तभी आप जान पाएंगे कि प्रोडक्ट की इंडिविजुअल प्राइजेस क्या हैं दोस्तों मार्केट दो इंपॉर्टेंट फोर्सेस पर चलता है एक होती है प्रोडक्ट की डिमांड और एक होती है प्रोडक्ट की सप्लाई डिमांड और सप्लाई की इसी एनालिसिस को कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइजिंग उसी प्रकार अगर बात करें दूसरे थियोरी की तो ये है थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइजिंग जहां हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की और उन्हें मिलने वाले रिवॉर्ड्स की लैंड लेबर कैपिटल और आंट्रप्रनोर के बिना कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू नहीं हो सकता और इसीलिए दोस्तों इनको रिवॉर्ड्स देते रहना जरूरी है ताकि ये प्रोडक्शन प्रोसेस को जारी रखें इन्हीं को मिलने वाले रिवॉर्ड्स की कहानी है थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइजिंग इसके अलावा दोस्तों तीसरी थियोरी है थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर सामाजिक भलाई जी हाँ दोस्तों इकोनॉमिक वेलफेयर के अंदर हम एफिशिएंसी की बात करते हैं एफिशिएंसी इन पीसीई यानी प्रोडक्शन कंजम्पशन और इकोनॉमी की ओवरऑल एफिशिएंसी तो दोस्तों इस प्रकार आज के इस आंसर में हम तीन थियोरीज देखने वाले हैं थियोरी ऑफ पीपी यानी प्रोडक्ट प्राइजिंग थियोरी ऑफ एफ यानी फैक्टर प्राइजिंग और थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर यहां पर हम देखेंगे पी जो कि है प्रोडक्शन कंजम्पशन और इकोनॉमिक एफिशिएंसी ओवरऑल दोस्तों याद रखिए कि आपको थ्री थियोरीज के माध्यम से ही इस आंसर को याद करना है लिख करके इसकी जरूर प्रैक्टिस करनी है आगे बढ़ते हैं सबसे पहली थियोरी को डिटेल में समझते हैं थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइजिंग जी हाँ पी पी याद रखिए इस प्रोडक्ट प्राइजिंग में दो ही मार्केट फोर्सेस आपको याद रखने हैं डिमांड और सप्लाई डिमांड और सप्लाई डिमांड और सप्लाई के बिना कोई भी प्रोडक्ट जो है मार्केट में टिक नहीं सकता 
कोई भी प्रोडक्ट जिसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है उसका प्रोडक्शन होगा ही क्यों भैया उसको कोई लेना ही नहीं चाहता साथ ही साथ अगर डिमांड बहुत है लेकिन सप्लाई नहीं है तो ऐसे में लफड़ा हो सकता है याद रखिए दोस्तों कि डिमांड और सप्लाई ये दो इंपॉर्टेंट मार्केट फोर्सेस हैं और इन्हीं के जरिए प्रोडक्ट प्राइसिंग की स्टडी हम कर सकते हैं और इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स डिमांड और सप्लाई की एनालिसिस करता है द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद डिमांड एनालिसिस दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर एंड सप्लाई एनालिसिस दैट इज इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर तो सिंपल सी बात है याद रखिए थियोरी ऑफ पीपी के अंदर डिमांड एनालिसिस सप्लाई एनालिसिस डिमांड एनालिसिस सप्लाई एनालिसिस डिमांड एनालिसिस और सप्लाई एनालिसिस बढ़ते हैं दोस्तों अगली थियोरी की ओर अगली थियोरी है थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग जब भी तुम्हारे सामने ये शब्द आए फैक्टर 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 तो याद रखिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या याद रखेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में होता है लैंड लेबर कैपिटल और आंट्रप्रिनर इनके बिना कभी भी प्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू नहीं हो सकता जी हाँ दोस्तों याद रखिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत हमेशा पड़ने वाली है किसी भी प्रोडक्शन के कार्य को शुरू करने के लिए बिना जमीन के आप मशीन कहाँ लगाएंगे दोस्तों बिना लेबर के मजदूरी कौन करेगा बिना पैसे के यानी कैपिटल के आपका बिजनेस चलेगा कैसे और इसी को चलाने के लिए इन सभी को मिलाने के लिए एक ऑन्ट्रप्रनर की एक बिजनेसमैन की जरूरत तो पड़ती है एक दिमाग की जरूरत पड़ती है और इसीलिए लैंड लेबर कैपिटल और ऑन्ट्रप्रनर ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या कहता है वो कहता है कि भैया इन फैक्टर्स को क्या प्राइस मिलता है क्या रिवॉर्ड मिलता है उसकी स्टडी करनी है तो भैया याद रखिए लैंड को मिलता है रेंट कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट जी हाँ कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट इसके अलावा अगर बात करें हम लैंड के बाद कैपिटल और कैपिटल के बाद हम अगर बात करें दोस्तों लेबर की तो लेबर को मिलता है वेजेस और आखिर में ऑन्ट्रप्रनर को मिलता है प्रॉफिट हम इसे कुछ आसानी से समप कर सकते हैं आर आई पी डब्ल्यू के नाम से जी हाँ दोस्तों आर आई पी डब्ल्यू यानी रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट वेजेस रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट वेजेस आर आई पी W जी हाँ इन माइक्रो इकोनॉमिक्स लैंड लेबर कैपिटल आंट्रप्रनर आर द फैक्टर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द फैक्टर रिवॉर्ड्स फैक्टर रिवॉर्ड्स अंडरलाइन कर लीजिएगा फैक्टर के रिवॉर्ड्स फैक्टर तो पता है हमें लैंड लेबर कैपिटल आंट्रप्रनर उनके रिवॉर्ड्स क्या है आर आई पी डब्ल्यू आर आई पी डब्ल्यू आर आई पी डब्ल्यू जी हाँ लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रनर इन द फॉर्म ऑफ रेंट वेजेस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली तो उम्मीद करता हूं दोस्तों फैक्टर प्राइजिंग आप समझ पाए होंगे फैक्टर्स को मिलने वाला रिवॉर्ड इज नथिंग बट फैक्टर प्राइजिंग बढ़ते हैं दोस्तों आखिरी थियोरी की ओर ये है थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर और इसमें आपको याद रखना है एफिशियंसी 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 हा एफिशियंसी 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 कितना सब कुछ अच्छे से हो रहा है यही जांच करना माइक्रो इकोनॉमिक्स का काम है और यहां पर इकोनॉमिक वेलफेयर में उसी की जांच होती है एफिशिएंसी 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 हां हां एफिशिएंसी 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 काय की एफिशिएंसी पी सी ई e की पी सी ई e की पी से प्रोडक्शन एफिशिएंट होना चाहिए सबको मिल सके उतना प्रोडक्शन होना चाहिए साथ ही साथ सब कंज्यूम कर सके वैसा डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए तो बॉस एफिशिएंसी तभी कहलाई जाएगी जब आपके पास जो भी रिसोर्सेस हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हुए आप अच्छे से प्रोडक्शन कर पा रहे हैं बिना किसी वेस्टेज के यू आर अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑप्टिम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डन दैट इज वेयर एफिशियंसी इज फाउंड येस माई डियर स्टूडेंट्स याद रखिए थियोरी ऑफ वेलफेयर basically deals with efficiency in allocation of resources efficiency in allocation of resources is attained with results in maximization of satisfaction jab hum puri tarah se resources ka istemal karenge tabhi to hum maximum satisfaction hasil kar payenge and thus economic efficiency involves three efficiencies pehli efficiency in production dusri efficiency in consumption aur teesri overall economic efficiency ji ha dosto sabse pehle production to efficiency in production means producing maximum possible amount of goods and services from the given amount of resources ekdam simple dikhne mein bada bhale hi ho textbook ke andar darne ka nahi ekdam aasani se ho jayega phatafat ho jayega production pura kijiye 
रिसोर्सेस को पूरा यूज कीजिए जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उससे पूरा प्रोड्यूस कर लीजिए बस एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मींस प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड जितना ज्यादा हो सके फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस बात खत्म दूसरी पॉइंट की अगर बात करें तो एफिशिएंसी इन कंजम्पशन दोस्तों एफिशिएंसी इन कंजम्पशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स produced goods and services among the people for consumption in such a way as to maximize total satisfaction of the society yani jo humne produce kar liya na boss usko acche se properly logon tak pahunchana hi to consumption hai un tak pahunchaoge tabhi to unka maximum satisfaction hoga aur usi se aapki efficiency increase ho jayegi isi ki study karna hai scope of microeconomics that is theory of economic welfare aakhri theory ki baat kare to ye hai overall economic efficiency aur yahan jaanch hoti hai that कि भैया सभी लोगों को जो भी जरूरत की चीजें थी वो मिली या नहीं जो डिजायर्ड चीजें हैं लोगों के द्वारा जो इच्छाएं प्रकट हो रही हैं वही आप प्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं दोस्तों इट मींस द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स व्हिच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल जो लोगों को चाहिए अगर वो मार्केट में मिल रहा है प्रॉपर टाइम पे मिल रहा है लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो रहा है लोगों का टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है उनको जो चाहिए वो उन्हें अगर मिल रहा है सस्ते दामों में मिल रहा है एफिशियंटली मिल रहा है तो है ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशियंसी तो उम्मीद करता हूं दोस्तों तीनों एफिशियंसी आप समझ पाए होंगे यहां पर दोस्तों अपना आंसर होता है खत्म स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आंसर का नाम थ्री थियरी आंसर का नाम थ्री थियरी आंसर का नाम थ्री थियरी थियरी ऑफ पीपी याद रखिए डिमांड और सप्लाई का एनालिसिस याद रखिए थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग इसमें आरआईपी डब्ल्यू आरआईपी डब्ल्यू आरआईपी डब्ल्यू यहां पर रिवॉर्ड्स टू फैक्टर्स यानी रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट और वेजेस लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को मिलता है इसके अलावा दोस्तों तीसरी थियरी है थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर जिसमें आप याद रखेंगे एफिशिएंसी 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 जो हमने अभी लास्ट में पढ़ी और यहां पर पीसीई की एफिशिएंसी यानी प्रोडक्शन की कंजम्पशन की और ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का आंसर आप समझ पाए होंगे जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा कोई भी डाउट हो तो मैं इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा मेरा आईडी है राजगोर जयेश वी आप नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल आप हमारा ऐप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं नाम है स्काई एजुकेशन वहां भी हम रेगुलर अपडेट्स डालते रहते हैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा जरूर इसे लाइक कीजिए हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोज के साथ तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब